हेलो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल दोस्तों आज आपके सामने एक और नया वीडियो और एक और नया अपडेट आया हूं जहां पे मैं आपके साथ फार्मा सेक्टर और उसके वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अभी जो उसका करेंट वैल्यूएशन है वो कैसा है और क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिससे कि हम आने वाले दिनों में प्रॉफिट कमा सके क्योंकि ये बहुत ही पिछले आप अगर तीन चार साल से देखेंगे ये बहुत ही लेफ्ट आउट सेक्टर है बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली क्योंकि आप देखेंगे मेजरली जो ऑटो और फाइनेंशियल्स के ऊपर ही आज के मार्केट में बात हो रही है लेकिन इसके जो वैल्यूशन है वो क्या है कैसे हैं और पिछले कुछ सालों में क्या क्या चीज़ें बदली है उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही दोस्तों फार्मा सेक्टर जो है वो कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है क्योंकि फार्मेसी जो है या दवाइयाँ जो है आज के डेट में अगर आप सिर्फ भारत की ही बात करें तो वो एक डेली नीड के जैसा बन गया जैसे हमारा रोज़मर्रा के जीने का खाने पीने का जो तरीका है उसमें मेडिसिन भी इंक्लूड हो गया हमने ऐसा हैबिट बना लिया है और आप अगर इन जनरल भी सोचें तो क्या आगे आने दिन आने वाले दिनों में दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ऑब्वियस सी बात है कि वो पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि इंसान बीमार होगा उसको दवाई चाहिए ही चाहिए तो एक ये कम्प्लीटली अगर बेसिक नीड ना भी हो तो ये एक नीड तो है ही और जिसका जो डिमांड है वो ख़त्म नहीं होने वाला है बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में और जो अपडेशंस और नई नई बीमारियां पहले टेक्नोलॉजी नई अपडेट होती थी अभी बीमारियां भी नई अपडेट होने लगी है तो ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है और ये जो सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कई टाइप की कंपनीज है हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फार्मा है तो सिर्फ दवाइयां बनाती होंगी उसमें बहुत सारी लैब्स है बहुत सारी स्पेसिफिक आर की कंपनीज है बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है बहुत सारे दवाई बना रही है उसमें भी किस टाइप की दवाई बना रही है जेनरिक है या होम्योपैथी है या ऐसी बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपनी अलग अलग स्पेशलिटी में डील करती है बहुत लोग इंटरनल अपना दवाई बेचते हैं बहुत लोग वर्ल्ड वाइड बेचते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी और समझनी होगी अगर हम फार्मा सेक्टर को देखना चाहते हैं लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप अगर इस सेक्टर को देख रहे हैं तो करेंटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और जो प्राइस मूवमेंट जो हम मैं अगर एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर मुनाफा देखने की बात कर रहा हूं तो वो कैसा रहने वाला है तो चलिए इसी अपडेट के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों ये कुछ हाइलाइट्स है जो मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे लगाए हैं अब देखिए ये फिकी के सोर्स से मैंने लिया हुआ है कि अब देखिए इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि टेक्नोलॉजी के अलावा जो फार्मा सेक्टर है इंडिया का इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जहाँ से हमको भारतीय जो सामान है या दवाइयाँ वो बाहर जाती है और बाहर का पैसा आता है ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर अब देख लीजिए और उसका पोटेंशियल देखिए दोस्तों कि अब आपको रीड करके बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सप्लाइज ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वेरियस वैक्सीन एंड फोर्टी परसेंट ऑफ जेनरिक डिमांड इन द यू एस एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल मेडिसिन इन द यू के तो आप समझ लीजिए कि मतलब चालीस परसेंट या एक या हिस्सा किसी भी कंट्री के डेवलप्ड इकोनॉमीज का जो मार्केट है वो इंडियन कंपनीज रूल कर रही है तो हमारा जो वर्चस्व है इतना बढ़ गया है वहाँ पे उसके अलावा भी आप देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ट्वेंटी बिलियन और बीस बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा 2020 तक और 24-25 तक जो भारत की बायोटेक इंडस्ट्री है वो 100 बिलियन डॉलर को टच कर सकती है और हमारा जो कंजम्पन है इंटरनल कंजम्पन है वो भी इतना रोबस्ट है कि 2020 तक 27 28 बिलियन तक चले जाएगा तो आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड कितना डिमांड और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री और सेक्टर में तो हम अगर सोचते हैं जिसमें इतना जाहिर सी बात है जिस इंडस्ट्री में इतना डिमांड और पोटेंशियल हो तो क्या हमें वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर हमें मुनाफा कमाने के लिए बिल्कुल लेकिन हर इंडस्ट्री हर सेक्टर का एक साइकिल होता है बिजनेस साइकिल होता है जहाँ पे वो शेयर प्राइस मूवमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो वो जो साइकिल है वो एक्सपैंड होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन क्योंकि दोस्तों एक लेवल के बाद कोई भी उसको नहीं खरीदना चाहेगा आप अगर पी का मेजर ले ले या एक रुपये का चीज़ 
दस रुपए में चले गया सौ रुपए में चले गया एक रुपए का चीज हजार रुपए में चले गया हजार रुपए तक चले गया तो क्या आप उसको खरीदेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके वैल्यू को ड्राइव कंपनी का कितना वैल्यू होना चाहिए उसको ड्राइव करने का जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी से टिप लेके या टीवी चैनल में सुन के या फिर व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के मैं उन तरीकों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको एक्चुअली में आता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाए या थोड़ा बहुत भी सेंस है कि नॉर बहुत सारे सिंपल तरीके हैं आजकल तो आप ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके भी जिनको पता है तो वो एक बार सोचेंगे कि मुझे एक रुपए की चीज़ के बदले में मैं कितना रुपए दे सकता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर हम प्राइस को जानने की कोशिश करते हैं तो हम फ्यूचर डिस्काउंट करते हैं कि आने वाले दिनों में अगले एक साल में इसका बिजनेस कैसा रह सकता है अगले पाँच साल में इसका बिजनेस कैसा रह सकता है उस प्राइस को हम डिस्काउंट करके आज के प्राइस पे देखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि आज का जो करेंट प्राइस है वो उस प्राइस से ज़्यादा है या कम है तो ये सिंपल सा तरीका है कि ये हम देखते हैं कि उस प्राइस को डिस्काउंट करने के बाद अगर वो कम होगा आज का प्राइस वो आने वाले जो हमने जो फ्यूचर प्राइस को डिस्काउंट किया है तो हम खरीदेंगे अदरवाइज नहीं खरीदेंगे लेकिन ये तो फंडामेंटल हो गया टेक्निकल पे भी देखेंगे हम ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों सीधा जंप करते हैं ये देखिए ये निफ्टी का फार्मा का की जो है इसका चार्ट है इसका अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको एन के वेबसाइट में मिल जाएगा अब देखिए दोस्तों ये नौ साल में इसका पी जब भी थर्टी के आसपास आया है अब देखिए उसके बाद वो अगले एक साल दो एक दो साल में अब देखिए फिर से वो फिफ्टी पे टच मारा है अब ये चीज हो चुका है इसलिए दोबारा होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये कोई अश्योर्ड नहीं है हो सकता है इसके ऊपर भी जाए हो सकता है इसके नीचे भी जाए लेकिन अब ये समझिए सबसे पहली बात है ये एक इंडिकेटर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट अ डेफिनेटिव वे और ये कोई एक सिंगल मोस्ट तरीका नहीं है क्योंकि निफ्टी फार्मा के अंदर ढेरों कंपनीज है और जिसकी अलग अलग स्पेशलिटी है तो आपको उस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि मैं जो कंपनी खरीद रहा हूँ उसका क्या पोटेंशियल है अब मान लीजिए कि ये यहाँ तक गया ही नहीं ये यहीं पे घूमता रहा ये एवरेज लाइन तक आके अटक गया फिर से गिरना चालू हो गया लेकिन वो एवरेज लाइन आप जो कंपनी खरीद रहे हैं क्या उसमें वो पोटेंशियल है कि जब निफ्टी में इन्वेस्टर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए निफ्ट फार्मा कंपनीज में तो आपकी कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि वो पैसा अट्रैक्ट कर सके और उस उस एक्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ भागे उतने मोमेंटम के साथ तो ये आपके स्किल और आपके स्टॉक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है लेकिन हाँ ये अब देखिए कि इसका जो वैल्यूएशन है ये पिछले चार दो साल में ये यहाँ पे अराउंड सिक्सटी टाइम्स था उसका पी गिर के थर्टी टाइम्स पे आ गया था आधा आ गया है और थर्टी टाइम्स को ही दोस्तों एक रीजनेबल पी नहीं होता आप अगर फाइनेंशियल्स को देखेंगे या इंडस्ट्रियल्स को देखेंगे फिफ्टीन ट्वेंटी टाइम्स बहुत रीजनेबल भी माना जाता तो ये कॉस्टली है उस हिसाब से बहुत महंगा है लेकिन क्योंकि हम डिमांड को फोर फोरकास्ट करते हैं उसको डिस्काउंट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को आप एफएमसीजी का देख लीजिए कि उसका जो है तीस चालीस के बीच में ही जो पी है वो लोअर कैप वहाँ पे लगा हुआ है थर्टी टू फोर्टी टाइम्स के बीच में तो वैसे ही फार्मा का भी है अभी तक तो है इसके बाद कैसा होगा कैसा टेक्नोलॉजी अपडेट होगा क्योंकि फार्मा ये जो है वो एक ऐसे इंडस्ट्री से या ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहाँ पे आर का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे साइंटिस्ट और कंपनीज लगे रहती है कंपनी के अंदर जो साइंटिस्ट लगे रहते हैं कि हम कौन सा नया प्रोडक्ट को कैटर करें और कौन सा नया सा फॉर्मुलेशन बनाए क्योंकि वो पेटेंटेड रहते हैं और उसके ऊपर उनका ज़्यादा कॉस्ट रहता है तो ये सब बहुत सारे डायनामिक्स हैं हाँ लेकिन आप देखेंगे पी के उस पर तो ये लोअर लेवल को टच कर लिया है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये ऊपर की तरफ भी जाए लेकिन आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप क्या खरीद रहे हो और उसका वो रीजनेबल है या नहीं है अब बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट के ऊपर तो आप देखिए दोस्तों ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है जो दो से पंद्रह तक दो बढ़ा था इंडेक्स का दोस्तों दो बढ़ना मतलब स्टॉक हज़ार परसेंट पंद्रह सौ दो हज़ार परसेंट तक गए होंगे तो इंडेक्स का सॉक डबल होना या दुगना दुगना तिगना होना ये बहुत बड़ी बात है उसके बाद देखेंगे आप 
2015 से 2019 तक एक 50 परसेंट का फॉल है इट्स अ ब्रूटल फॉल दोस्तों क्योंकि इंडेक्स का 50 परसेंट का फॉल होगी इतना स्लो ग्राइंडिंग वे में बहुत सारी कंपनी को खा जाता है ये हमको समझ में भी नहीं आता लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे जो लीडर्स हैं वो भी ऐसा ग्राइंडर की तरफ पिस जाता है और उनका भी स्टॉक जो है उसका वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा तरीके से डिक्लाइन हो जाते हैं डिक्रीज हो जाता है लेकिन बात ऐसी है कि आप अगर फार्मा कंपनी को ट्रैक करते हैं तो जिस कदर जो वैल्यूशन दिए गए थे बहुत सारे कंपनियों को हंड्रेड टाइम ही वैल्यूशन दिया गया था तो उस नज़रे से देखा जाए अगर वो आधा भी हो गया फिफ्टी टाइम्स तो भी वो महंगा ही है कि एक रुपये का सांप जो सौ रुपये में चले गया था अभी एक रुपये का सामान वो पचास रुपये में है तो क्या मुझे पचास रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन हाँ एक इंडेक्स का जो फिफ्टी परसेंट का फॉल है बहुत ही क्रंचिंग फॉल होता है और ये एक इंडिकेटर है कि ये सेक्टर जो है अभी ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और आने वाले दिनों में इसमें रिकवरी आने वाली है और क्योंकि इसका ग्रोथ आप अगर फ्यूचर को देखते हैं तो बहुत सारी कंपनियां रीजनेबल प्राइस में भी मिल रही होंगी तो उस बिहार पे आपको इस सेक्टर को बिल्कुल देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस पैटर्न में अभी चल रहे इस चैनल में भी अभी अगर मूव करता है तो भी ये दस पंद्रह का है रिटर्न है नौ के आसपास नौ के आसपास और दूसरा स्टेटिस्टिक्स ये है कि दोस्तों देखिए एक रुपए से दस रुपए मान लीजिए कोई स्टॉक गया ठीक है अब दस रुपए से वो फिर से अगर पाँच रुपए में गया पाँच रुपए में आया तो वो फॉल जो होता है पचास परसेंट का है अगर पाँच रुपए से फिर से उसको दस रुपए में जाना है तो वो राइस जो होगा वो हंड्रेड परसेंट का होगा तो आप वही एनालॉजी अगर यहाँ लगाएंगे अब यहाँ से ये अराउंड तेरह चौदह के बीच में ये पीक आउट हुआ था उसके बाद ये सात या साढ़े छः हज़ार के आसपास आया था ये फिफ्टी परसेंट फॉल हो चुका है तो अगर इसको फिर से वही लेवल टच करना है तो इंडेक्स को डबल होना पड़ेगा तो आप सोच लीजिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है कंपनीज को जो इसके अंदर है या फार्मा के अंदर है और अगर आपने सही स्टॉक सिलेक्शन किया है तो जाहिर सी बात है आप भी बहुत पैसे कमाने वाले हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस सेक्टर की तरफ अभी देखना चाहिए कॉन्ट्रेरियन बेट है बहुत कम लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं लेकिन इस सेक्टर की तरफ देखना चाहिए क्योंकि दवाई नीड है वो ख़त्म नहीं होने वाली है और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारे देश में उससे जो सिचुएशन है वो अच्छी तो नहीं हो रही है अच्छी बात नहीं हो ख़राब ही हो रही है तो इस वजह से भी हमें ये सब चीज़ों के बारे में देखना चाहिए समझना चाहिए और दवाई जो है दिन ब दिन जो कि एक हम पर्टिकुलर नीड के लिए लेते थे अभी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यूज़ करना शुरू हो गया और एक कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया है तो मोरली तो ये राइट नहीं है लेकिन मैं अभी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये एक कॉन्ट्राबेट दिख रहा है और जिसमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा पोटेंशियल का चांस हो सकता है तो आप इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए दोस्तों तो इस अपडेट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जय हिंद